。哎，那你打算什么时候开始谈恋爱呢？嗯，很多年没谈了，是吗？十一年。嗯，是我们两个人应该彼此彼此在这个桌上。我是九年。怎么会这样？这十一年没有心动过吗？我认真回想，我上一次心动是二二年十月份左右的时候。哇，那也才两年前，不到。嗯，就是我去参加了一个沙龙，然后呢，就是他是讲的那个人，然后我当时有种，哦，就是有光芒，就是 crush， 我觉得真的光芒。然后我就感觉，就我坐在那里只能看见他了，然后因为他是拍片子的嘛。然后我那天晚上回家之后，我就搜了他所有拍过的短片，然后一个晚上全部看完了，在那个一个片尾字幕上面看到了我认识的一个人，就赶紧那个人发信息。六人定律。哦，对，我就说你可不可以介绍他给我认识一下，赶紧就是约了一个吃了一个饭，后面我大概很努力的给他发信息，然后想约他出来喝酒。然后他都拒绝我了 ，OK。但他那段时间的确是真的很忙。然后呢，那我就说拒绝就是真的有事情。那我就说，那你忙完这段时间之后，我们再约吧。那他忙完之后再没那段没跟我说过话。也不算那段感情，那段期间你是主动的。嗯，算是。我觉得我真的已经尽我这个算这个算主动了。嗯。后来是不了了之了，就不了了之了。就是你的热情就退去退去了一点。那能怎么办呢？没有相过亲。我以前还蛮抗拒这个事情的，而且就是七八年前吧，然后我妈想要给我介绍对象，然后我还因为这个事情跟她就是发过很大的火，比较排斥，我就觉得什么我要去相亲，就是觉得很那啥，你知道吧？呃，就是你你好像显得输了的这种证明，理解理解，对。就是好像显得我这个人有点。七八年前就要你去相亲？对啊，你那么着急？七八年前我不想了。二十五、二十四哎。所以他觉得自己输了嘛？有这种就觉得有点自尊心。对对对，有有点这样。嗯，呃，现在呢，我我比我爸妈还着急。哦，我确实挺着急。你是现在需要了，人就是这样。嗯，因为太久没有谈恋爱了，我真想谈恋爱。因为我觉得谈恋爱这个事情是你两个人会有一些亲密关系，这个是。对于我人生和工作来说都很需要，对，所以我现在就很着急。嗯，我跟你说，抛开一切世俗观念以及可什么那些思考，哎，大家跳水，美涵是不是一个非常优秀的女生？对呀、啊，又可爱又漂亮，然后又独立，然后又这么多年的一个积累。我跟 Allen 就是见过你之后都觉得，哇，就是美涵是一个特别值得娶的好女孩。哎，我跟你说，<笑>我跟你说。你这句话，我从十八岁、十九岁记到现在，现在<笑>我记到现在。然后我那天跟思文说的时候，我说之前我还有几个好朋友说，呃，觉得我是那种特别，呃，值得娶的女生。对。然后呢，这些人他怎么不来娶我呀？哈哈。这还没到吗？<笑>你是不是自己挖的？真是，你是不是长大了？<笑>他这块玉太稀有了。他这块玉太稀有了，确实是最好的状态，其实是顺势而为，嗯，是顺其自然。对，该到的时候就是刚好就到了。希望你人生之后的所有都能来得很突然，尤其是幸福。谢谢你、啊。我也没有相过亲。你没有相过亲啊？我没有相过亲，但是他们家很多亲戚都有给他介绍。哦，有有有有。没有去见，但是亲戚给你介绍是真的会这样视频的吗？你会看到对方的？不不，我发照片。发照片，发发他们的照片给你，对，然后发你的舞台视频给他们。发直拍吗？这是动态的，对，直拍，对，直拍，直拍。直拍<笑><笑>他没有视频，你有呀？他现在有了，好像跟你表白，更全了。好像跟你表白，有错，有道理。你一年能回北京几次啊？几天啊？去年我工作日有三百二十天加飞行。哦，你跟我讲了。对啊，然后有剩下三四十天，我录了二十首歌。我其实蛮难想象这种情况的，对我自己都想不到，因为因为我就是从来没有觉得我做这个工作一定要有那么忙，嗯，我会觉得这样是件很恐怖的事，是但是你你会希望这样吗？因为我看你刚才嗯这样撇头了一下。
，一定希望自己有持续的项目，还是希望要有的啊、嗯。你懂我意思吗？理解，理解。那就别人就、啊、就短半年就会就忘了说忘掉啊，你唱高、哦，你唱歌的、哦，你懂我的感觉吗？这个感觉应该用呃胡老师一句话来说，就是如果你不一直在的话，别人就不会带你玩了呀。胡老师是谁啊？胡彦斌老师。金主角为，另一杯为谁？我我俩好像现在点播节目呢，搁这儿。就有人他们说“男人至死是少年”，我有时候感觉确实是对这句话。换台。我俩是披荆斩棘的哥哥一届的，还没到天边，还没进入一站，还是跟着电影一样笨拙。我想估计的很，因为无限的。对，好。Super Boy， 我期待，梦想奔跑不倒带。好玩，肯定确实在一起哦，真是。你明年四十岁了，你知道吗？四十了，<笑>对，<笑>刚过生日。关。那你们就觉得这么多年出道以来，有没有什么心态上的变化？哇，老变。<笑>老变不是从 A 到 B， 而是他是这这这么变的。变换是。而且他真的起伏挺大的。他是他的人生就是。人生太多的变幻莫测了，太精彩了。就是有一些很悬的，很多悬的地方。就像《嘉宾》这首歌，就是是我刚好跟前一段的公司的那个。嗯。合约或者说刚聊完，我们结束吧。我当天我聊完之后，我到楼下喝了杯咖啡，我遇到了这个公司的同事，他问我在干什么，我说我没干什么。<笑>哎呀，我这首歌你要不要唱？我说唱啊，就是嘉宾。哇。哎，我不知道为什么我听到这个，你说同一天刚跟前面公司解完，然后就遇到这首歌，我就很很感动。刚好一起在楼下的咖啡厅遇到，你说这种事是什么事呢？真的不是你计划，就是丢到你这儿，然后你又接住，哦，好，那就这样吧。嗯，就两个字，无常。就就就就像我之前，我从天宇离开是因为那个当时天宇有个规定，一年收入不到十二万就可以解约，然后因为我满足了这个条件。<笑><笑>那段时间应该算是我的人生第一个低谷，我是觉得我在那个时候还没有非常的形成一个强大的自己，那个自我还不是那么的稳固的时候，我就会怀疑自己。我觉得有时候就是因为我在，你们像都看过曾经的自己。美涵也是，美涵那时候就觉得，美涵跟我一样，我面试 P 哥三次，你面试浪姐也有几次。三次，嗯。浪姐的事情上了热搜，我以为今年你要去了。因为我大概每两年或者三年，我就会换一次团队，然后每次跟团队的那个磨合都不是都不是很好，所以才会换。今年确实合同过了一半，但是因为我没有团队，你说这种情况我咋去呢？不合适。然后还有热搜这个事情，我非常的有发言权。你知道吗？因为我之前那个就考研的事情，我真是偷摸考的，偷摸复习，在考完了还没放榜之前，突然有一天哦，我就是那时候我妈还在家里，我们两个人躺在床上，我在刷微博就，为什么我的名字在？对，而且是热搜第一，写的刘美涵北大。就是真的吓坏了，因为我说真的，我是一个非常要面子的人。这种言简意赅的热搜最吓人的。对，因为那时候还没有放榜，我也不知道我能不能考上，而且我并不想让别人知道我干了这个事儿，很尴尬，真的很吓人，真觉得很丢人。因为我当时看到“刘美涵北大”几个字在热搜第一出现的时候，我知道我是多少分虽然分数线没有出来，但是我已经感觉我应该可能上不了了。在这种上不了的情况下，还要被大家知道，我人真的裂开。我们总说三十而立，所以可能我们在三十岁之前，总会觉得这个时候我是不是应该立了？但我怎么没立？但我觉得可能很多人都会在
，会有这个三十岁焦虑，不光是事业，还有人的状态，可能还有感情什么之类的，就是很多各个方面的事情同时出现了。